canal Meia Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos, e agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Mauro. E isso aconteceu com ele na cidade de Presidente Prudente, que fica no estado de São Paulo. E nessa época, que foi no ano de 2008, o Sr. Mauro tinha 25 anos. E tudo começa assim, eu moro em uma chácara com os meus pais, e vivo em uma zona rural fora da cidade. Porém, certa época do ano, acontecia as colheitas das plantações de cana. E foi que certo dia, eu vi um dos meus vizinhos sitiantes, que alugou um quarto para uma dessas pessoas que trabalhava de cortar cana. Eu fiquei sabendo que esse cortador de cana não gostava de morar no alojamento da usina de açúcar. Mas fora isso, é que o tempo foi passando. E um tio meu que morava ali no meu bairro, perto de mim, Diz que viu uma criatura estranha perto da sua casa na parte da noite. Mas esse meu tio disse que esse animal não parecia ser um cão. Mas ele tinha pelos negros e falhados. Ele foi para o seu quarto pegar a espingarda para espantar esse animal. Mas quando ele voltou armado, a fera já tinha ido embora. Depois disso, o meu parente foi dormir. E assim que ele acordou, ele viu suas galinhas mortas no quintal. E a janela da sua filha com marcas de arranhões, tipo de algum animal feroz. E assim ele ficou bem nervoso, achando que era aquele bicho que ele viu. Porém certo dia de noite eu voltava do serviço com o um carro do meu pai. E logo que eu entrei no meu bairro, comecei a passar por algumas estradas de terra. Mas o que ocorreu de repente é que uma criatura estava atravessando a rua na frente do meu carro. Eu vi que era um tipo de animal muito parecido com um cão e com uma pelagem preta, igual meu tio sitiante descreveu para mim. Bem, eu não esperei essa criatura atravessar a rua e acelerei o carro e parti para cima desse animal para atropelá-lo. O animal meio que travou no meio da rua e não conseguiu correr e ficou olhando para o meu carro. Mas no momento o que aconteceu é que esse animal, eu não sei dizer o que houve, mas a criatura parecia que tentou se levantar e ficar em pé, mas ele se ergueu. Mas mesmo assim foi bem rápido e eu acabei atropelando essa criatura. Aquilo rolou por cima do meu carro e caiu por detrás do automóvel. Eu senti que bati forte com o automóvel nesse animal. Olhei para trás e vi essa criatura se levantando em quatro patas com muita dificuldade e tentando se recuperar do acidente. Dei ré com o carro para pegá-lo outra vez, mas esse tal cachorro conseguiu correr e escapar de ser atropelado novamente. E ele entrou na mata ao lado da estrada de terra e desapareceu. Esperei ali um pouco na rua, mas não vi sinal nenhum mais dessa feira. E em seguida, acabei indo embora com o meu carro. Depois desse dia, passou-se mais ou menos uma semana. E foi que uma certa tarde, eu vi o meu tio conversando com o cortador de cana pela frente do sítio. Eu fui lá falar com ele sobre a criatura. E chegando ali, eu comecei a conversar com o meu tio e com o cortador de cana, que estava com várias faixas no corpo. E também estava com seu braço engessado. Esse homem disse que estava bêbado e saiu uma festa à noite e acabou sendo atropelado. E agora estava afastado do serviço por um mês. Bom, eu também contei a minha história para eles. Que eu tinha atropelado uma criatura estranha na estrada de terra há alguns dias atrás. E com certeza era o mesmo animal que o meu tio disse que viu perto da sua propriedade. E ainda eu contei que dei ré no carro para pegar esse animal de novo. Mas ele conseguiu escapar. O meu tio disse que esse animal agora poderia estar machucado em algum canto pelos matos escondido. Ou até talvez já até morreu. Nesse momento o cortador de cana disfarçou na conversa. Ele disse que se lembrou de fazer algo importante. E em seguida ele saiu andando pela rua com a muleta e foi embora. Continuei conversando com meu tio a tarde inteira nesse dia. Mas assim se passou-se quase um mês, e eu sempre vi esse tal cortador de cana na frente do sítio. Ele sempre me cumprimentava. Esse cara também já tinha se curado dos ferimentos e voltou a trabalhar na plantação de cana. 
Mas em um final de semana, esse cortador de cana me falou que tinha uma festa na usina. E teria também muito som e bebida de graça a noite inteira. E também por lá tinha muitas mulheres bonitas. E claro, como era o jovem, eu disse que iria com ele nessa festa. E esse peão tinha um carro meio que bom, que dava para chegar no local. Pois bem, chegando lá pelas 10 horas da noite, esse peão parou o carro na frente da minha chácara. E eu entrei no seu automóvel e pegamos o caminho em direção da usina. Logo entramos em várias ruas de terra e pegamos uma rua no meio do canavial. De repente o carro do nada começou a fazer um barulho estranho e o cortador de cana parou o veículo e disse que iria dar uma olhada rápido no motor. Então ele saiu do carro e abriu o capô do automóvel e começou a mexer no motor. Eu fiquei dentro do carro distraído e passando o tempo eu olhei pelo vidro do carro e para minha surpresa não vi mais aquele sujeito. Como ele ficou muito tempo desaparecido, comecei a chamá-lo. Com isso, eu fiquei assustado com essa situação e até pensei que esse homem pudesse estar brincando comigo. Mas em seguida, eu vi alguns barulhos de estralo no meio do canavial e parecia que tinha alguém ali dentro da plantação. Porém, estava muito escuro no local e não dava para ver se era o cortador de cana. Olhei para o painel do carro e vi que a chave do veículo não estava na ignição. Eu achei aquilo tudo bem estranho e fiquei olhando em volta dos canaviais. Mas logo parou os barulhos, por algum tempo. E eu estava com uma sensação estranha mesmo assim e parecia que alguém me observava. Nisso eu procurei as chaves do carro e abri o porta-luvas do carro. E achei um perfume ali dentro e eu peguei esse frasquinho. E de curioso, como eu gostava de perfume, abri esse vidro e tirei a parte de spray para cheirar melhor o perfume. Mas de repente, do nada, houve um barulho de algo correndo e olhei rápido para ver o que era. Mas uma fera estranha chegou batendo na janela do carro, toda agressiva, e enfiando o braço pela janela, tentando me atacar. Eu fui pego na surpresa e fiquei assustado com aquela criatura. Na hora minha reação é que eu peguei esse vidro de perfume e joguei na cara desse animal. Na hora essa fera foi se afastando para trás e tossindo pelo nariz. Na hora eu percebi que aquilo era um lobisomem, pois ele tinha uma cara parecida com a de um cachorro, com ele as grandes e pontudas e focinho de animal. E ele tinha uma pelagem toda escura, mas ele também ficava em pé em duas pernas como um homem. E ao ver essa criatura na minha frente, fiquei sem reação, só olhando para aquilo bem assustado. Esse lobisomem ficou sem saber o que fazia, se tentava me atacar ou não. Mas essa criatura ficou passando as suas mãos de garras e unhas grandes pelo seu rosto. E ele estava desesperado para se levar do cheiro. E ele apertava suas mãos bem forte nos olhos. Eu acho até que ele se machucou. Por causa que as suas unhas eram bem grandes e afiadas. E o cheiro de perfume não saía do seu rosto. Mas não demorou muito e esse lobisomem correu meio que desequilibrado e caindo. E entrou no meio do canavial. E depois de alguns estralos pela plantação. Em seguida ele sumiu. E aquela rua de terra voltou a ficar um silêncio total. Mas mesmo assim eu fiquei apavorado e sem saber o que fazer pois esse bicho poderia voltar a qualquer hora. E eu comecei a me lembrar dessa fera, por causa dos seus olhos que eram acesos. E com certeza foi esse lobisomem que eu tinha atropelado na estrada há mais de um mês atrás. E eu lembro desses olhos dele. E eu pensando ali, com isso o tempo foi passando, e a fera não aparecia. E eu não era o louco de ir embora a pé, porque essa fera também poderia me pegar de surpresa. Depois de um tempo, passou um carro andando devagarzinho pela estrada e eu notei que eram quatro homens e eles estavam bagunçando pela rua. Eu aproveitei isso e pedi ajuda para esses caras. Aí eles disseram que eram cortadores de cana e que estava voltando de uma balada no centro da cidade. Eu perguntei se não estava tendo uma festa na usina de cana de açúcar. Esses caras disseram que não e eles estavam por dentro de tudo por ali 
pois eles moravam no alojamento da usina. Logo em seguida, deixei o automóvel do meu conhecido na estrada mesmo. Eu fui embora com esses peões de carro. Paguei a gasolina para eles e com isso consegui uma carona até a minha casa. Mas fiquei pensando muito nesse meu amigo e preocupado. E passei o resto da madrugada pensando nessa criatura. E também porque o meu amigo disse que teria uma festa na usina. Eu fiquei pensando se ele fez isso por querer ou se ele estava enganado dessa festa. Mas isso também era algo bem estranho para mim. Porém amanheceu o dia. E o meu conhecido que sumiu na estrada não aparecia. Eu comecei a ficar preocupado dele ter sido pego pelo lobisomem na estrada. Mas eu não contei nada para ninguém do meu bairro sobre essa história. Pois eu poderia ser culpado do sumiço do peão. Passando-se alguns dias eu fui perguntar para o dono do sítio sobre aquele cara que sumiu na estrada. Pois ele alugava um quarto na propriedade desse senhor. A esse sitiante me falou que o tal cortador de cana veio de madrugada e pegou as suas coisas e foi embora sem dar satisfação para ninguém. E o dono do sítio me disse algo também que eu fiquei com o cabelo em pé. Que esse tal cortador de cana estava com o rosto todo arranhado e que era ferimento bem feio mesmo. Como se ele fosse arranhado e atacado por algum animal feroz. Eu fiquei estarrecido com o que esse sitiante me falou. Aí eu juntei as peças desse quebra-cabeça, que eu tinha atropelado aquele lobisomem na estrada, e que era esse cortador de cana que virou esse bicho. E assim ele me enganou e quis se vingar de mim, e parou o carro comigo na estrada. Mas com o acidente do perfume, eu virei o jogo e consegui fugir. Bom, e para mim, aquele peão é o suspeito de ser essa criatura mesmo. Ou também eu posso estar enganado e ser outra coisa. E vocês, o que acharam? Será mesmo que aquele cortador de cana era o lobisomem? Fica a pergunta. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal. E deixe seu like para receber novos vídeos. Até a próxima.